朋友们，大家好啊！今天介绍一位广西柳州的养田老大夫啊。你觉得？问你几个问题啊？养田了要不要技术？要，肯定要。我们那边主要就是你现在有技术才到你来这边来学。你现在碰到是什么问题？就是小螺养不大，第二就是母螺壳发白，就慢慢慢慢就死掉了。嗯，朋友们听到没有？这边也是养了一年的啊，他养的比我这边还好，只是说碰到一点问题，来到我们这边学习一下啊。下次到柳州的话，可以找这个。可以，可以，可以，可以。没有，你们也是养过螺的啊？你知道，像这种密度，你觉得有多少？一千斤那是没有的。但是我可以这么告诉你，那个是在六百到八百之间吧，就这块田。这个田都有没有两分呢？两分我不知道，没算过，反正是，反正是这个这个田，这个田加这个田一起是九分吧，八分。这两块田是八分，没达到一亩。哎，对，螺嘛，不是今天你们出太阳，刚好来得及，我就说看那，要不然平常这里也就是一层薄薄的青苔，就像那边薄薄的青苔。但是，一旦出太阳，这个把这个那个，你看那边黄黄的，是不是吐了尿的？一旦吐了尿，它直接就一出太阳，它田螺马上反扑，就把它青苔全部吃完了。啊，就是这样。你投了，所以我们一般实在是没办法，我就推荐，就是说。一般情况下，我们还是用我们的生，就是那个物理来除掉这个青苔。你看这个饲料，你知道吐在哪里？这个田螺它就吃，连青苔一起给它吃吃下去了。包括这边，你看之前我吐的料，它这边，它这边就光了。这就是我们吃青苔的好帮手。你看这里，就是靠这个。没有这个的话，没有这种的话，我跟你讲，这个田满下面没有这种小的，只要一个都。主要四五天嘛，它就长成那样。一旦有这个这个生物肥的，它就控制不起来。就是直接把水放到前里，直接去去去捡不得吗？对啊，是在摸呀，还是靠摸？我知道，这个水已经放的很低了呀。那以前像我们那边，我们那个水大概还就还就有十公分吧，嗯，可以走一走一点点水的话，然后你去捡的好快的嘛。好,好快，但是你要知道，这捡第一次快，然后只要水一浑浊了，就捡不到。你看，你别看现在这个螺看着还有一点这种，哎，你看着这还有一点螺啊，感觉好多啊。但是你捡起来也有点，水一浑就很费劲了。说实话，只有是这样的干什么？像饲料吐在这边啊，饲料吐在这边，你过五天之后，那个螺基本上完了，就是那这一团啊啊，对，就慢慢吸引过去了，就是这样捡的。呃，那边密度是这样的呗，差不多。那个密度是很很好的，就是长不大，就是长不大，那就是营养跟不上的原因呗。密度长不大，那就是我、嗯、我拍给你看，就是那个螺它就是那个壳变白了，慢慢慢慢慢变变变，然后它就死掉了。对，它那个壳。对，今天还稍微看到一点，要平常这种螺看不到。你们那边可以卖一批了呀，反正哪边土尿土的多，基本就往哪边跑。像这一块的密度还还挺大的。呃，土尿土在这边，在水深里，在水浅。你看那边也多一点，反正土尿土在这边就多一点。不管你看我，你看今天你进来那个路口是不是有三袋？三袋就是我的，他是五天的，帮我拖到这边来的。他们自己帮我送，五天送一次，五天送一次。他这个一天也就是就是这么多，他不会臭。你你开一下，我我看一下你你你。啊，你开这个吧，开这个吧，这个发这个发酵久一点。呃，没有，肯定还有饲料。这个豆渣只是它吃不饱，就吃。对。太阳发酵成这个样子。不是，你只要用了那个发酵剂，上面百分百有成这个菌种。嗯。啊，这个发酵。牛超大的，一超我那里都黑的来的。这边养没多。这个都可以投了，这个就是刚前两天的。我们那个发酵，比如说它它它没有这一层，它它是黑的，是不是？不是你别的，比如说它这一层，它这一边，比如说全部是黑的，它这一层是黑的，然后这，然后你然后你放到下面了，它就它它要很好了，它就是上面这一层。那上面那个里面蜜蜂没有到位。哎，那可、个、现在这能怎么说呢？尽量能帮你补救一下就补救一下，是吧、啊？我现在等下我我我拿给你看。现在孩子这么大。嗯。这么大的话，如果不算不投尿的话，也算正常的。真的这么讲？不是，他我们刚开始投牛粪，后来我们投尿。他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他
，我们我们直接后来没有说，因为我们去梧州的时候，呃，他没有跟我们讲，就是到后来的时候呢，意思说现在比如说你想摸了，他这个他那边是收十五块钱一斤，他主要是拿去给人家。那个钓青鱼用的，那十五块钱你刚刚不直接卖了呗？反正你现在卖不，现在我们那个水都没有，你把水一放了以后，你没有水了。不要不要用网拉，不要放水。哦、我等一下我告诉你，来我这里不、哦、来了这里你就学到了，不要放水，你放水这么罗你摸不起来了，我跟你讲，只要你一放水，你罗就摸不起来了。嗯、慢走啊。慢点开啊，安全第一啊！好，好，行，到时哪里不懂问我啊。好的，好的。走了，云南来的朋友